，当公司来了个隐形富豪。各位，我们上个月的业绩出来了，嗯、我要在这里首先表扬一下杨子。几乎是以十倍的数量完成了任务，成为了我们上个月的销售之星。大家鼓掌！谢谢。就是个破打工的，有啥好骄傲的？小王，你就知道在这里说闲话。你上个月的业绩都没达标，<咳>你之前在咱们公司的业绩都是数一数二的。最近是怎么了，老板？像我们这种阶级的，根、嗯、本就不需要用工作来证明自己了。好吧。不仅杨子，其他同事也都超额完成了业绩。公司决定出资带大家团建一次。老板，我想去北极看极光。怎么没人说话呀？大家想去哪玩啊？老板，小王家在市区，不是有套别墅吗？要不然我们去他家问他怎么样？小王，你那里方便吗？当然啊，我给我管家打个电话，这就安排。小王，我如果没看错的话，这是半山森林的龙王吧？听说之前这是恒泰老总的房子，年初的时候被一个神秘富豪花了七个小目标买下来的。小王，搞半天这神秘富豪是你啊？嗯，哇，小王，你真有实力，这些都是身外之物，你们不用过多在意。我看你是根本不知道这间房子的价值吧？笑话，我自己的房我不知道价值？对啊，杨子，你这样说是不是嫉妒小王？我嫉妒他，那还真不是。我只是看他好像对自家房子不太熟悉。你以为这是你家吗？谁让你喝水的？小王，你确定还要装吗、嗯？这个别墅就不是你的。好了好了，杨子，大家都是同事，没必要这么较真儿。况且你也不比小王差呀，你业绩那么好，他也就会打个破、哦。好了，小王，你家条件好也不能目中无人呐，大家应该互相帮助。小王，这个葡萄能吃吗？当然，但是不能给杨子吃，他呀、啊、不配。喂，王妈，我们家进点了，你回来看一下，不然我就报警了。杨子小姐怎么了、嗯？他，我不知道他为什么会有我家的钥匙。杨子小姐，对不起，是我管教不周，这个小兔崽子给我打电话骗我说要谈客户，需要一间好点的房子，找我拿的钥匙，我没想到他是拿来骗人的呀。既然这样，我也不过多计较。他打碎那个杯子是唐朝的水晶琉璃杯，三百二十。吃掉的那一串葡萄是红宝石罗马葡萄，一串二十。你看怎么赔吧。当老板假扮员工来视察，是他。我要亲自见见。先填个表格吧，一会儿老板就来面试。喂。哦，哪个酒吧呀、啊？嗯，有帅哥呀。好，那我一会儿就来。哎呀，我去啊，不聊了，我这有货了。大饼，你怎么在这儿？我怎么不能在这儿？哦，原来你在这上班啊？以后我们就是同事了。是是是。这，你这是？这花瓶挺贵的。哎呀，大饼，我不是故意的，我算了，你也不是故意的。等一下，老板要是问的话，我就说是风吹落的吧。哎呀，真是谢谢你，不管我们认识十几年，简历填好了吗？嗯。你怎么搞的？这是我们老板最喜欢的花瓶。是啊，就是他弄碎的。我，他非说要看看，我就说别乱动，怎么样？惹麻烦了吧？什么时候带我去见老板呀？嗯老板在办公室，你跟我走吧。你稍等啊，一会儿老板就过来了。对了，打碎花瓶那件事儿哦，我们老板说他要好好感谢你呢，他一定不会放过那个人。哎。大饼那个人啊，从小就这样，什么都爱乱摸，做错事又不敢认。作为同学，我都觉得他丢人、嗯。小丽，我再给你一次机会。你说清楚，这个花瓶到底是谁弄碎的？我或许还可以在老板面前给你求个情。说真话那么难吗？那个花瓶就是你打碎的，就应该惩罚你。那你说应该怎么惩罚他才好呢、嗯？这种人啊，就应该开除他，让他立马滚出公司，同时告诉全行业封杀他。还敢站在这个位置？你知道这个位置谁站的吗？我觉得他说的对，所以老板。你叫谁老板？谁是老板？通知下去，全行业封杀王小丽。还有，请你立刻滚出我的
，当公司来了个隐形富豪。来来来来，给大家介绍一下，这位是我们公司新来的同事杨子，毕业于耶鲁大学，大家都向他学习。不敢不敢，我应该向大家学习。切，装什么装啊？指不定谁比谁强。你好，我叫杨子，耶鲁大学的高材生是吧？看，等什么？收拾。拜访客户，咱们得早点去。哎，等等我，等等我。哎，我等不及，自己坐公交吧。<笑>拜访客户，迟到，等着挨批吧。你才来呀！我都拜访完客户，拿下三个订单了。你你怎么来的？坐我家直升机啊，两分钟就到了。又在了，又在了。嗯，好饿呀。切，嗯，那耶鲁大学毕业的呢，一点都不精致<咳>。老板，你尝尝这咖啡和面包，味道很好的。谢谢你啊，小王，你用心了。但是国外这一套啊，我吃不惯，这个咖啡喝了失眠。<笑>哦，杨子，你这泡面不错呀，嗯、白象。国货大品牌，我最爱喝这个汤了，好久都没吃过了。哟，杨子，你这还有惊喜呢！嗯、哦，对了、嗯，销售旺季马上就到了，你们两个每个人带一个项目组去做业绩，业绩好的直接晋升为总公司副主管。A few moments later， 你们都做了多少业绩？二百五十万，二十五。哟，杨子，不是海归高材生吗？怎么业绩才做了二十五呀？还是耶鲁大学毕业的呢，他的学历不会是假的吧？杨子的工作能力确实有待提高，但是他的学历是真的，真学历怎么可能这个水平？就他这样，耶鲁会要他？他爸直接给耶鲁捐了三亿美刀，怎么可能？我还没说完呢，王姐，我业绩做了二十五亿，可不是二十五块。嗯、当员工比老板有钱。嗯杨子，待会儿王总过来签合同，咱们已经一个月快没有订单了，这次务必拿下。我先去接他，你先去我办公室，把我珍藏的茶叶先给他泡上。老板，上次上海的张总，深圳的李总，广州的吴总，您一个都没拿下，这次又来个什么王总，您不会又失败吧？咱们都一个月没发工资了。杨子，这次你就相信我吧，事成了，给你发奖金。知道了。这个包我不满意。老板，茶来了。嗯。滚！杨子，我让你泡茶，你这是干嘛呢？啊、老板，你办公室那盒茶叶都只剩下残渣了、嗯。再说了，这可是好东西啊，常、嗯、温马尿，冰镇国窖。我看王总路途奔波，肯定是渴了。你可快出去吧，别在这闹了啊！给你看、嗯。哇，这么热的天，我就想喝一口冰镇奶茶、啊。今天该点的点，不要客气。啊，杨子，我不是让你不要客气吗？老板，你以前的不客气，不就是客气吗？嗯，太好了，太好了，大夫对你说我三高，不让我吃油腻的东西，刚好我需要吃点蔬菜，太好了，合作愉快。听说你母亲是北京人，没事爱这个、嗯，所以我让我的员工特意为您准备了。叮叮叮叮啊杨子，你到底要干什么？我说的是我办公室里那个乌木麻将，能搓的，就是这个，就是这个牌子，我母亲特别喜欢吃，这么多年一直没找到。太谢谢你了，我决定接下来的单子都交给你们贵公司。陈总，小王，王总非常欣赏我们公司年轻人的想象力，合同已经签了，你负责把他送到机场。你悠着点开啊，我一共就加了二百块钱，我还得撑到月底。杨子，你也别得意，嗯、这一次啊，你完全是靠运气，以后做事啊还是得精明一些。老板不好了，你的车刚启动就爆胎了啊！爆胎了？那王总没事吧？王总他没事，只是他着急参加会议，我们得想办法送他。哎呀，这公司谁还有车呀、啊？别着急啊，老板，我有个交通工具一直停在楼顶、啊，让王总上去就好了。啥交通工具在楼顶啊？咋的？降落伞呀？喂，王师傅。把你的小玩具动起来吧，嗯、帮我送个人。啊、直升机
。娘子，你家哪来的直升机呀、啊嗯？我家直升机一直都有啊，之前没搬过来这边住的时候，都是坐直升机来上班的。店长，直升机是你家的？你家这么有实力啊？深藏不露啊！老板，那您那个车？对了，我还得去修修我那个车。哎呀，别提了、啊，我刚告诉王师傅，回来顺便给您扔河里。扔了，那个车都赔了我十五年呢，还有我的小马。哎呀，老板，我骗你的，你那车啊，让我们管家开走了，正好给你们家拉拉菜什么的。这样吧，我再给你个新的。啊、老板，你选一个吧。哎呀，选太麻烦了，都给你了。杨、啊、子。你不是说你家农村的吗？怎么那么有钱呀、啊？对呀、啊，我家就是村里的呀。不过我们家那个村叫小村